গুড মর্নিং एवरीवन সবাই কেমন আছো আশা করি খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি আর খুব এক্সাইটেড আছি বিয়ে বাড়ি যাব বলে খুব মজাতেই আছি এখন ছুটি আছে আমার তিন দিন তো খুব মজাতে কাটবে দিনটা আজকে 10 তারিখ আজকে আমরা ওখানে যাচ্ছি নরমাল একটা আউটফিট পরে নিয়েছি ওখানে গিয়ে গায় হলুদের জন্য রেডি হব আর গায় হলুদের জন্য রেডি হব যখন তখন ওই ক্লিপগুলো দেব আপাতত এখন আমি যাচ্ছি আলতা পরতে আলতা পরে দেন আমরা ব্যাগ ব্যাগ নিয়ে বেরোব তো ও এই যে ইনিও চলে এসছেন বিয়ে বাড়ি এসছে তো ইনি তো আসবেনই ইনাকে ছাড়া তো বিয়ে বাড়ি কমপ্লিট নয় তো আমার টিম্পল মহারাজ একদম প্রকট হয়ে গেছেন যাই হোক কিছু তো করার নেই ওনাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ি কাটাতে হবে চললাম আলতা পরতে আলতা পরে দেন আমরা বেরোব তো এখন আমি নিচে চলে এসছি আলতা পরতে মা বড় মারা ঘরে এরকম পুরনো ব্রাশ দিয়ে আলতা পরে আমিও তাই পরি এখনকার জেনারেশনের যদিও সবার অতটা আলতা পরা পছন্দ না পাও খুব পাটে বাট আমার ভীষণ ভালো লাগে তো সব সময় তো আর শাড়ি পরা হয় না কোনো অকেশন হলে যখনই শাড়ি পরার থাকে আমি তখনই আলতা পরে নিই বিকজ আমার ভীষণ ভালো লাগে আলতা পরতে তো আলতা পরে নিয়েছি পাগুলো খুব মিষ্টি লাগে আমার নিজের কাছেই আলতা পরলে এরপর রেডি হয়ে বেরোলাম আমার বর মানে সুমি গাড়ি বার করে নিয়েছে এবং সমস্ত জিনিসগুলো গাড়িতে লোডও করে নিয়েছে একটা বিশাল বড় ট্রলি হয়েছে আমার আর একটা নর্মাল ব্যাগ সাইড ব্যাগ তো আমরা এখন রাস্তায় বেরিয়ে গেছি বাড়ি থেকে কিন্তু এখানে আমাদের শপের কাছে দাঁড়িয়েছি আমার বরের একটু কাজ আছে তো একটু দাঁড়াতে হয়েছে আমি গাড়ির ভেতরে বসে আছি প্রচন্ড গরম এতটাই গরম আশা করেছিলাম যে বিয়ের সময় যদি একটু ওয়েদারটা ভালো হয় বাট না একদমই হয়নি ভীষণ গরম রয়েছে আমার তো এখন থেকে ভেবে গরম লাগছে যে আমি গিয়ে শাড়ি পরবো গায়ে হলুদের আগে মানে কিছু করার নেই যাই হোক যেতে তো হবে আর শাড়িও পরতেই হবে সাজতেই হবে কিছু করার নেই তো বেরিয়ে গেছি আর এখন আমরা আরো দুজনকে পিক করবো একটা তো হচ্ছে মধুরিমা ওকে আমি আগের দিন ব্লগে দেখেছিলাম আর একটা হচ্ছে আমার একটা পাড়ার দিদি আছে তিনি বলে ও যাবে তো ওদের দুজনকে পিক করবো নিয়ে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবো তো পরে দেখা হচ্ছে আবার তো আমরা চলে এসছি ওদেরকে পিক করতে ওই যে মধুরিমা ওরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ওই যে মধুরিমা ওরা উঠে গেছে গাড়িতে আর ওই যে তিন নিদি যার কথা বলছিলাম তো এবার আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম খুব তাড়াতাড়ি গেলাম আর দুর্গাপুর পৌঁছানোর পর একটা মিষ্টির দোকানে দাঁড়ালাম কারণ মিষ্টি দিতে হবে দিদির শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি ফাইনালি আমরা ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি এই যে এই বাড়িটা এখানেই বিয়ে হচ্ছে এটা দিদির শ্বশুর বাড়ি ডেকোরেশন করা অলরেডি কমপ্লিট তো এবার আমরা ভেতরে যাব অ্যান্ড রেডি হব রেডি হওয়ার পর দেখলাম বৃদ্ধি বা নান্দি মুখ যেটা অনেকে বলে কাজ শুরু হয়ে গেছে সবাই মোটামুটি রেডি এটা আমার দিদি বাড়ির বড় বউ ভীষণ ব্যস্ত আছে আর এই যে আমার দিদির মেয়ে ছানু কি ভীষণ মিষ্টি লাগছে ওকে একটু দেখো তোমরা মানে জাস্ট লাল রঙের একটা কটনের লেহেঙ্গা পরেছে তাতে কি মিষ্টি যে ওকে লাগছে মানে ভীষণ সবাই এসে এসে ঘুরে ঘুরে ওকে দেখছিল এত ভালো লাগছিল ওই যে মুখটা ওরকম করে রেখেছে বিকজ ক্যামেরার সামনে একটুখানি ও আমার মতন স্ট্রাক হয়ে যায় তো বাকি এমনিতে আমার ছানু ভীষণ হাসমুখ ওই যে একটুখানি ওকে ঘোরালেই বাস হাসছে এবারে ভীষণ মিষ্টি তো বাড়ি থেকে ওকে ধরার জন্য ছিল না তাই আমরা ওকেও নিয়ে যাই সাথে করে এই যে বাড়ির বড় বউ বেরিয়ে গেছে হাতে কুলো নিয়ে পিছনে জামাই বাবু আসছে মাথায় কলস নিয়ে তো ঘোড়া বা কলস যেটাতে করে আমরা জল নিয়ে আসবো তো সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম ছানুকেও নিয়ে যেতেই হলো বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে ধরার জন্য তো মাথায় ওড়না ঢাক দিয়েই আমরা ওকে নিয়ে যাই যাতে রোদ না লাগে আর আমি সাথে সাথে হাঁটছিলাম দিদির যাতে এ কাভার করতে পারি ওকেও একটুখানি ওকেও দেখা যাক ভিডিওটাতে চলে এসছি ওদের পাশেই একটা জায়গাতে এখানটা ছাড়া আর কোথাও জলের জায়গা নেই তো এখানে সমস্ত রিচুয়ালস করা হবে আর ক্যামেরাম্যানরা ভিডিও শট নিতে ব্যস্ত তাই আমি একটুখানি পিছনে দাঁড়িয়ে আছি বিকজ নালে ওদের সামনে চলে আসবো ওদের ডিস্টার্ব হবে তো সমস্ত রকমের রিচুয়ালস দিদি করছে বড় বউ হিসেবে এখান থেকে এই কলসে আর ঘোরাতে করে জল নিয়ে যাওয়া হবে যেটা বরের মাথায় ঢালা হবে বেসিক্যালি ওকে চান করানো হবে এটা দিয়ে তো সব কিছু কমপ্লিট এখানে একটা ভীষণ সুন্দর গাছ ছিল ওটার তলায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সমস্ত রিচুয়ালস মোটামুটি শেষ এবার আমরা আবার বাড়ির দিকে চললাম এরপর শুরু হলো গায়ে হলুদ আর সমস্ত রিলেটিভরা দাঁড়িয়ে আছে এক এক করে গায়ে হলুদ দেওয়ার জন্য এরপর আমিও যাব একজনকে মোবাইলটা আমি ধরালাম যাতে নিজেও একটু এক আধা ক্লিপে আসি তো তারপর গেলাম রমেন্দাকে গায়ে হলুদ দিতে ইনি হচ্ছে আমাদের বর মশাই যার বিয়ে আজকে তো এরপর বরণ হলো এটা দিদির ননদ যে ডান দিকে আছে আর বা দিকেরটা আমার দিদি তো বরণ টরণ সব কমপ্লিট হলো অ্যান্ড তারপরে আমরা কয়েকটা নর্মাল ফটো তুলছিলাম সেলফিস তুলছিলাম এরপর বৃদ্ধির বাকি যে কাজটা ছিল সেটাও হতে ল
তো যা বেরোনোর আগে এই মাছটাকে দিদি সাজিয়েছিল মাছটা পাতাতে হবে তত্ত্বে সেটার জন্য এই সমস্ত তত্ত্ব আমার দিদি একা হাতে এতদিন ধরে অল্প অল্প করে সাজিয়েছে আমাকেও আসতে বলেছিল বাট আমি একদম টাইম পাইনি তো বেচারা আমার দিদি একা এত কাজ সত্ত্বেও সব তত্ত্বগুলো একা একা সাজিয়েছে এত সুন্দর ডিজাইন করে তো এরপর স্নান করার টাইম হয়ে গেছে রমেনদার আমি আর দিদি আর ওই কাকিমা দিদি ননদের শাশুড়ি উনি আমরাই তিনজন মিলে এই স্ত্রীয়ের কাজটা করি আর মাথায় ওই কলসের জল দিয়ে দিই এরপর রেডি হতে হবে অলরেডি দুপুর হয়ে গেছে তাই শিট মাছ লাগিয়ে শুয়ে পড়ি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক আমাকে সাজিয়েছে মধুরিমা আমার ছোট্ট বোনটা এরপর আমরা বরযাত্রী যাই মাঝে আর কোনো ক্লিপ নেওয়া হয়নি আমরা কারে করেই গেছিলাম ওখানে গিয়ে বউয়ের সাথে দেখা করতে গেলাম বউ ভেতরে ছিল বিকজ বাইরে ভীষণ গরম তখনও শুরু হয়নি বিয়ে এই যে আমার ছানু ভীষণ মিষ্টি একটা লাল রঙের লেহেঙ্গা পরেছিল কিছুক্ষণের জন্য দেন গরমের জন্য লেহেঙ্গাটা ছাড়িয়ে দেওয়া হয় তো আসছিল না ক্যামেরার সামনে বেশি আমি চেষ্টা করছিলাম ওর জামাটাকে দেখা এই যে আমার দিদি একদম পাক্কা বাড়ির বড় বউ লাগছে ভীষণ মিষ্টি লাগছে দিদিকে সবাই কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছিল এবার একটা রিচুয়াল স্টার্ট হয়ে গেল তাই দেখতে এলাম যাদের বিয়ে হয়নি তারা ও সরি সরি যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা চারদিকে ঘুরে ঘুরে রিচুয়ালটা করে বরে এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে যে দিদি ভীষণ চিন্তিত অনেক চাপ আছে মাথায় ছানু দৌড়াদৌড়ি করছিল তো আমি ওর পিছনে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছিলাম যাতে ওর কটা ভিডিও ক্লিপ নিতে পারি এই যে এটা আমার একটা দাদার বউ ভীষণ মিষ্টি এরপর শুভ দৃষ্টির জন্য বউকে নিয়ে আসা হলো পিড়িতে করে খুব গরম ছিল তাই আমি বেশি কাছে যাইনি ওখানে আমরা লাইটগুলো লাগানো ছিল তো আমি বেশি কাছে যেতে পারিনি ভীষণ গরম লাগছিল আমার তো আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ভিডিও ক্লিপ নিয়েছিলাম এরপর আমরা বাড়ি এসে ঘুমিয়ে পড়ি এটা পরদিন সকাল চানু আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছিল তো আমি একটা ছোট্ট ক্লিপ নিয়ে নিলাম এরপর সকাল থেকে আর কোনো কাজ তেমন ছিল না বাড়িতে তাই আমি আর আমার হাজব্যান্ড একটুখানি আসানসোলের দিকে বেরোই আমাদের কয়েকটা কাজ ছিল আসানসোলে তো ভাবলাম ওই কাজগুলো কমপ্লিট করে নি আমরা গাড়ি নিয়েই বেরোই ভীষণ গরম ছিল তা না হলে বাইক নিয়ে হয়তো বেরোতাম তো আগের দিন রাতে অনেক মেকআপ করেছিলাম তাই সকালে জাস্ট মুখটা ক্লিন করে ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে বেরিয়ে গেছি জাস্ট লিপস্টিকও লাগাইনি একদম ইচ্ছে করছিল না আসানসোল পৌঁছেই প্রথমে যেটা খেলাম সেটা হচ্ছে মোসাম্বির জুস কারণ বাইরে বেরিয়েই আমি ভীষণভাবে এইসব জুস লাস্তির উপর ভরসা করি খাবার দাবার খেতে তেমন ইচ্ছে করে না তো আগে নেমে আমি মোসাম্বির জুস খেলাম বডি ডিহাইড্রেট হয়ে যায় ভীষণ তো খাবার পরে আমার হাজব্যান্ডের ভীষণ খিদে পেয়ে গেছিল তো আমরা তখন দেখতে পেলাম ওখানে ওয়া মোমো আছে আমরা ওয়া মোমোতে ঢুকলাম ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্সটা ভীষণ ভালো ছিল খুব শান্তি ছিল কি কোনো ভিড় টির ছিল না তো বেশ ভালোই লাগছিল বসতে এসিও ছিল বেশ মিষ্টি অ্যাম্বিয়েন্সটা ঢোকার সময় নিচের অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখাতে ভুলে গেছি পরে একটা ক্লিপ আমি অ্যাড করে দেব নিচের অ্যাম্বিয়েন্সটার এটা আমরা কম্বোটা অর্ডার করেছিলাম যেটাতে ছিল দুটো কোক আর চারটে ফ্রায়েড চিকেন ছিল সসের স্যাশে ছিল মানে কেচাপের স্যাশে আর দুটো বার্গার ছিল বারবিকিউ চিকেন বার্গার মেওনিজ চিজ ভর্তি ছিল ভীষণ ভালো খেতে ছিল কেএফসির থেকে কোনো অংশে কম নয় ওয়াও মোমোর যে চিকেনের সেগমেন্টটা এসছে ওয়াও চিকেন বাট আমি জানি না এত আন্ডার রেটেড কেন কিন্তু বিশ্বাস করো ভীষণ ভালো ছিল আমরা খুব এনজয় করেছি খুব ভালো লেগেছে খেতে তোমরাও কেউ যদি যাও নিশ্চয়ই ট্রাই করো ওপর থেকে নামার সময় আমি এই ক্লিপটা নিলাম এটা ওদের নিচে যে কাউন্টারটা আছে ওটা নিচের সেকশনে আছে আর ওপরে বসার জায়গা আছে যেখানে বসে ওরা সার্ভ করে আর কি ওরাই গিয়ে সার্ভ করে আসে ওপরে বাট নিচে আগে অর্ডার দিয়ে দিই বিল্ডিং নিতে হয় এরপর আমি একটা ক্লিপ দেখাতে ভুলে গেছিলাম আসলে এইটা আমার কোটেশনটা বেশ ভালো লেগেছে ইউ আর হট অ্যান্ড আম কোল্ড হট অ্যা কম্বিনেশন তো খাওয়া শেষ হয়ে যায় অ্যান্ড আমরা এরপর বেরোই কারণ আরও কয়েকটা কাজ ছিল যেটা কমপ্লিট করতে হবে এদের আসলে পার্কিং ছিল না তো রোদের মধ্যে গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল ফলে ভীষণ গরম হয়ে যায় গাড়িটা আমি তো ভেতরে ঢুকে মনে হচ্ছিল মরেই যাব গাড়ির ভেতরটা জাস্ট একটা প্রেশার কুকারের মতো হয়ে গেছিল এসি চালানোর পরেও এসি কাজ করছিল না আগামী পাঁচ দশ মিনিট টাইম লাগলো এসির ঠান্ডা করতে তারপর আমরা সিটি স্টাইল গেলাম রিসেপশনে আমার বরের পরার জন্য একটা শার্ট নিতে তো ভেতরে আর কোনো ক্লিপ নিই নি আমরা শার্টটা কিনে জাস্ট বাইরে বেরিয়ে এলাম যদিও আমার হাজব্যান্ডের একটু ইচ্ছে ছিল না কেনার বাট আমি জোর করেই কিনেছি এরপর আমরা গেলাম সানসোল স্টেশনের রেল স্টেশনের পার্সেল অফিস ওখানে একটু কাজ ছিল আমাদের অ্যাকচুয়ালি বাইরে থেকে মাল আসছিল দোকানের তো ওটার কিছু প্রসিডিওর ছিল যেটা আমরা করার জন্য এখানে আসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার একটা লাস্তি খেয়ে নিলাম খুব গরম লাগছিল
এরপর আবার এক জায়গায় দাঁড়ালাম আখের রস খেতে আর এরপর আমরা ঘর ঢুকে যাব মানে ফিরে আসব দুর্গাপুর দিদির বাড়ি এই যে এবার চলে এসছি ঘর এবং বিদায় হয়ে বউ আসছে তো তার আগে আমরা বউকে বরণ করার জন্য জাস্ট একটু রেডি হলাম ওই যে আমাদের বউ চলে এসেছে নতুন বউ আমাদের বৌদি হয় অ্যাকচুয়ালি তো এই যে দিদি বৌদিকে নামিয়ে নিচ্ছে সাবধানে গাড়ি থেকে এদের এখানে নিয়ম আছে সন্ধেবেলা বিদায় হয়ে আসা সূর্যাস্তের পর তো তাই ওরা বিকেলের পর এলো আমার শ্বশুর বাড়িতে যেমন নিয়ম ছিল সকালে যাওয়ার তো আমি শ্বশুর বাড়ি দুপুর বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছে যাই এরপর ওদের এখানে বসানো হয়েছিল আশীর্বাদ করার জন্য বাড়ির সমস্ত বড়রা ওদের আশীর্বাদ করে বিভিন্ন যে রিচুয়ালস গুলো হয় সেগুলো সব এখানেই কমপ্লিট করা হয় আর একের পর এক বড়রা সব আশীর্বাদ করলো বরণ করলো আর এখানে ছোট ছোট কিছু ক্লিপস আমি নিয়ে নিয়েছিলাম কারণ মাঝে আমাকে অনেকবার কাজ করতে দৌড়াতে হচ্ছিল এই যে আমার ছানু কাকাইয়ের কোলে বসে গেছে টোভর পরে কি মিষ্টি লাগছে ওর মুখটা দেখো এই যে হচ্ছে দিদির শাশুড়ি মা উনি বরণ করলেন তারপর আর কোনো ক্লিপ নেওয়া হয়নি এটা তার পরের দিন সকাল রাতে আমরা খেদে ঘুমিয়ে পড়ি পরের দিন সকাল এটা ওদের একটা রিচুয়াল বউবরকে চোখ বেঁধে একসাথে বসানো হয় আর ওদের মাথায় জল ঢালা হয় তারপর ওরা ওয়াশরুমে গিয়ে আরামসে স্নান করবে তো ওই রিচুয়ালটা খুব ইউনিক আমার শ্বশুর বাড়িতে এরকম কোনো নিয়ম নেই আর না তো আমার মানে আগের নিজের বাড়িতে ছিল এটা ফার্স্ট টাইমই আমার দেখা ওদের দুজনের চোখ বেঁধে মাথায় এভাবে কলসে জল ঢালা হচ্ছে আর তারপর ওরা স্নান করতে চলে যাবে তো এই শাড়িটা পরেছিলাম আমি যখন এই রিচুয়ালসগুলো হচ্ছিল ভাত কাপড় হচ্ছিল বেসিক্যালি তার আগে এই শাড়িটা আমি পরেছিলাম ইয়ারিংস পরিনি কারণ গলারটা একটু হেভি তাই জন্য ইয়ারিংস পরিনি হালকার মধ্যেই একটুখানি মেকআপ করেছিলাম করিনি বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি জাস্ট লিপস্টিক ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠান এই যে ছানু খাচ্ছে আর ভাত ছড়াচ্ছে পুরো ঘরের মেঝেতে ভাত আর জলটাকে মাখিয়েছে ও খেতে খেতে ওই যে মধুরিমা এরপর সন্ধে প্রায় বিকেল হয়ে গেছিল আমরা এক এক করে রেডি হচ্ছিলাম মধুরিমা আমাদেরকে সাজাচ্ছিল আমার সাজ এই চয়ন মেয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছিল দিদি সাজছিল তাই ছানুকে খাইয়ে দিচ্ছিল আমার বর মানে সুমিত ভীষণ মানে ভালোভাবেও খাওয়াচ্ছিল সবাই ভীষণ প্রশংসা করছিল যে দেখ তোর বর কি সুন্দর খাইয়ে দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফোনে একটু কার্টুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম ঝপা ঝপ ও খেয়ে নিচ্ছিল এরপর আমরা রেডি হয়ে চলে যাই যেখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল রিসেপশনে ছানু আইসক্রিম খাওয়ার জন্য জিদ করছিল তো দিদিও কে একটুখানি আইসক্রিম দিচ্ছিল খুব ভালোবাসে ও আইসক্রিম খেতে দিদি সাইডের আইসক্রিম গুলো খেয়ে তারপর ওকে দিচ্ছিল কারণ ও সারা মুখে মাখাচ্ছিল এরপর আমরা ডিজে ফ্লোরে চলে যাই ওখানে একটু নাচ করছিল সবাই তো আমি ফার্স্টে ভেবেছিলাম যে আমি তো নাচব না কারণ ভীষণ গরম জাস্ট ভিডিও করতে গেছিলাম তো ওখানে তারপরে যা হয় আর কি ঢুকে পড়লাম নাচতে সবাই টানাটানি করতেই আর খুব মজা হলো গানগুলো আমি মিউট করে দিয়েছি ভেরি সরি ফর দ্যাট না হলে কপিরাইট এসে যাবে তো জাস্ট বিনা গানের ডান্স দেখতে খুব বেশি হাসি পাচ্ছি আই নো বাট কিছু করার নেই তো খুব ফাটিয়ে নেচেছি দিদি দিদির ননদ আমি 
মাঝে জামাইবাবু এসেছিল আর যার বিয়ে মানে ব্রাইড আর গ্রুম ওরাও খুব সুন্দর ডান্স করেছিল ওদের ক্লিপটাও আমি অ্যাড করব একটু পরে দিদিকে ক্যামেরার দিকে ঘোরাচ্ছিলাম আসলে ওই দিকে ঘুরে যাচ্ছিল বারবার নাচতে নাচতে খুব মজা হয়েছে এই বিচ্ছিরি গরমেও আমরা খুব নেচেছি অ্যান্ড বারবার গিয়ে ঠান্ডা জল খেয়েছি যার জন্য আমার গলাটার এই অবস্থা শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সবাই ভীষণ বিচ্ছিরিভাবে গলাটা আমার বসে গেছে তো এটাই ফল এসব করলে তো গলা বসবেই তো এরপর আমি আবার চলে যাই ক্যামেরার পিছনে আর তিন্নি দিকে ধরেছিলাম ক্যামেরাটা তো ওকে পাঠিয়ে দিলাম যে এবার তুই নাচ আমি ধরছি ক্যামেরাটা কারণ আর পারছি না ভীষণ গরম লাগছিল ওই যে আমাদের নতুন বউ হালকা ফুলকা নাচছে প্রথমে তো নাচছিল না আমরাই টানাটানি করার পর একটুখানি হেসিটেশনটাকে ছেড়ে নাচাটা শুরু করলো এটা আমার দাদা যে সামনে চলে এসছে যার ফেস দেখা যাচ্ছে না তো এই যে সবাই খুব মস্তি করেছে ভীষণ নাচ হয়েছে এই গরমে যে সত্যি ডিজেটার আর এরকম ভাবে ইউটিলাইজ করা হবে কেউ ভাবেনি কারণ গরমে কারণেই নাচতে ইচ্ছে করছিল না বাট ওই আর কি মাথায় নাচ চেপে গেলে তখন আর কিছু মনে থাকে না তো আমরা ফাটিয়ে নেচেছি আর ঘেমে নে জাস্ট ভূত হয়ে গেছিলাম বাট তাও আমার মেকআপ এন্ড ট্যাক ছিল থ্যাংকস টু মধুরিমা এত ভালো সাজিয়েছিল বিয়ে বাড়ির সবাই প্রশংসা তো করছিলই আর এত নাচানাচি এত ঘামের পরেও আমার মেকআপ একদম ঠিক ছিল এটা হচ্ছে দিদি ননদ যে আমার সঙ্গে নাচছে এখানটা একটু বোরিং লাগবে আমি জানি বিকজ আমি গানটা মিউট করে দিয়েছি কিন্তু আমার ভীষণ খারাপ লাগছে বাট কিছু করার নেই কপি রাইটের জন্য আমি গানটা দিতে পারবো না এটা দিদি ননদের মেয়ে আর ওই দিকের মহিলাকে আমি চিনি না মেবি দাদার কোনো বন্ধুর বউ তো এরপর নাচানাচি অনেকক্ষণ হওয়ার পর ও বলতে বলে গেছি মাঝে আমার মামনি বাবা শ্বশুরবাড়ির সবাই এসছিল ক্লিপ নেওয়া হয়নি কারণ তখন একটুখানি ব্যস্ত ছিলাম ওদেরকে নিয়ে তো ক্লিপ কোনো নেওয়া হয়নি এই যে আমার দিদি বড় বউ এতদিন এতক্ষণ একটুখানি ফ্রি হয়েছে এতক্ষণ কাজের চাপে একটুও চিল করতে পারছিল না এখন ভীষণ চিল হয়ে একদম মনের সুখে নাচছিল এরপর ব্রাইড অ্যান্ড গ্রুমের ডান্স তো জোর জবরদস্তি ওদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে না এবার তোমাদের একটু ডান্স করতেই হবে গিয়ে রোম্যান্টিক গান লাগাতে বলে দিই আর হালকা ফুলকা ওরা ডান্স করে এরপর দাদা ডান্স ফ্লোরে চলে আসে এটা আমার জামাই বাবু অ্যাকচুয়ালি রোম্যান্টিক গান চলছিল না তাই দিদির সঙ্গে ডান্স করতে পারছিল না বাট ফাটিয়ে ডান্স করেছে ওই যে আমার বর সবাই খুব মস্তি করছিল ওই টাইমটাতে আর এরপর আমরা শুয়ে পড়ি খাওয়া দাওয়া করে অনেক রাত হয়ে গেছিলো শুতে শুতে তিনটে এটা পরদিন সকাল ছানু স্নান ধান করে মামির কোলে বসে আছে আর ওটা দিদি ননদের মেয়ে তারপর আমার এই ওয়াইপসের প্যাকেটটা ছানু পেয়ে যায় তো ওটার থেকে বার করে মাথা মুখ পেট সব মুছতে থাকে কারণ ও জানে এটার কি ইউজ এরপর আমাদের বাড়ি ফেরার পালা বিকেল হয়ে গেছে বাড়ি যাচ্ছি ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম আজকের মতো সবাইকে টাটা